Teşekkür ederim öncelikle bana söz hakkı verdiğiniz için. Elbette Aspisa'nın bu girişimi Türkiye için bence e, e, hakikaten takdire şayan bir girişimdir. E, yıllardır Türkiye bu konuda maalesef e, çok geri kalmış bir durumdaydı. E, dünyada da yani belirli ülkeler bu konuda e, e, liderlik yaptı ama biz e, ümit ediyorum Aspisa'nın bu girişimiyle onları yakalayacağız. Elbette enerji günümüzün en önemli e, problemlerinden biri. E, elektrik enerjisi e, tabii ki e, farklı kaynaklardan üretiliyor olmasına rağmen e, mutlaka depolanması gereken bir enerji. E, her ne kadar şu anda doğal gaz kullanıyoruz, kömür kullanıyoruz vesaire elektrik üretmek için. E, ama yenilenebilir enerji de Türkiye'de artık ciddi paylara sahip. Ve bu yenilenebilir enerji eğer batarya teknolojileri yoksa yani çözüm değil maalesef. O yüzden Aspisan bu girişimiyle şu anda belki askeri gibi görünmekle beraber uygulamalar. ileride inanıyorum ki şebeke enerjisinin depolanmasında da büyük bir rol oynayacaktır. Ve Aspisan'ın da bu konuda bildiğim kadarıyla zaten bir takım yapısal çalışmaları var. Dolayısıyla hani enerji sürdürülebilirlik, enerjinin işte sürekliliği vesaire gibi konularda depolama teknolojileri oldukça önemli ve bu konuda en büyük araç da bataryalar. Dolayısıyla bu girişim Türkiye'de 6 yıldır 6 defa 6. defa düzenlenen bir çalıştay olması itibariyle hakikaten bu alandaki pek çok insanı bir araya getiren Türkiye'de numunedir yani numunelik bir çalışma ve takdir ediyorum tebrik ediyorum Aspisan. Evet mutlaka yani söylediğim çerçevede yenilenebilir enerji güneş ve rüzgar Türkiye'de çok büyük yatırımlar olan çalışmalar ve gittikçe de büyüyor. E, tabii ki karbon salınımındaki en önemli e, unsur işte doğalgaz maalesef ve kömür. Türkiye'de e, hidroelektrik tabii e, o da güçlü bir e, alan hani karbon elim, e, salınımı olmayan. Ama e, tabii ki doğalgaz ve e, kömür ve linyit e, Türkiye'de çok büyük bir oranda e, maalesef şu anda elektrik üretiminde kullanılıyor. Çok ciddi zararları var mutlaka. En azından ülke ekonomisine var. Yani şu anda bizim e, hani dışa bağımlılığımızın yüzde ellisinden fazlası maalesef doğalgaz ve petroldür nedeniyledir. E, bunları elimine etmek için de e, enerji üretiminde, elektrik üretiminde e, doğalgazın payını azaltmak zorundayız. E, bunun da çaresi güneş ve rüzgar. Ama dediğim gibi hem güneş hem rüzgar çok güvenilir değil. Gecesi var, gündüzü var, rüzgar yasıyor, esmiyor e, durumlarında. Eğer enerjiyi depolamaz isek bataryalarla o zaman e, çok e, basit bir... E, hani e, tabir olacak ama çaresiz duruma düşüyoruz. Yani hani ne kadar çok güneş santraliniz varsa var. Işte şu anda bakın havada güneş yok. Ne yapacaksınız? Mutlaka onu depolamanız gerekiyor güneş varken. O yüzden çok önemli. Yani batarya teknolojilerinin gelişmesi ve bunun şebeke enerjisi depolanmasında kullanılması Türkiye'nin mutlaka yapması gereken bir şey. Mutlaka. Yani biz bu yarışta geri kalmayacaksak mutlaka bunu Türkiye'de yapmalıyız. Zaten bu çalıştayın ve bir önceki çalıştayda da bu tema çok fazla işlendi geçen sene. Ne kadar biz bunu sürdürebiliriz yerli ve milli kaynaklarla? Bunu sürekli irdeliyoruz. Yani hem akademisyenler irdeliyor hem sanayi irdeliyor. Ve yeni yeni belki firmalar, yeni yeni veya var olan firmaların yeni alanlara yelken açmasıyla diyelim. Bu alanda Türkiye'nin yetebilirliği, kendi kendine yetebilirliği oldukça önemli. Çünkü... Ha petrole veya doğalgaza bağımlı kalmışsınız ha e, diğer e, dışarıdan gelecek batarya üretiminde kullanılması gereken ham maddeye. Yani arada büyük bir fark yok. E, o yüzden e, Türkiye birçok açıdan zengin bir ülke çok şükür. E, özellikle lityum sanayinde kullanılan lityum bataryalarda kullanılan e, ham maddeler konusunda Türkiye'deki hem akademi hem sanayi çok bilinçli. Bu konuda ciddi yatırımlar ve çalışmalar, ARGE çalışmaları da yürütülüyor. Çok güzel bir e, haber bu bizim için. Aspisan da buna ön ayak oluyor, e, öncü oluyor. O da e, bizim için bulunmaz bir nimet. E, dolayısıyla e, Aspisan'ın böyle bir batarya fabrikası e, kurma girişimi, yani ben hikayesini bildiğim için söylüyorum, bir günde olmadı. Yıllarca uğraşıldı, yıllarca mücadele verildi. O anlamda Aspisan yönetimini de çok hani dirayetli davranışları nedeniyle tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Türkiye için bence bulunmaz bir yatırım olacak bu. İnşallah özel sektör firmaları da hani bu konuda sadece şebeke enerjisi diye düşünmemek lazım. Hani elektrikli arabalarda gündemimizde olan bir konu, mobilite uygulamalarında yani de çok ciddi bir ihtiyaç. Tahmin ediyorum Aspisan burada da bir açığı dolduracak. 
Ee, çok yani ülkemiz hayırlı olur inşallah. Ben çok e, gururlanıyorum, onur duyuyorum. Herkesi de tebrik ediyorum. Biz de buraya her çağırdılar sağ olsunlar. E, çok e, ağırladılar. E, yıllardır yani bu sadece bugüne özel bir şey değil. Yıllardır Aspisan bizi hep korudu ve kolladı. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bana bu e, sözleri söyleme hakkı verdiğiniz için.